Hello friends. So in the video series la pathina nama rest api abdingra pathi paaka porom. So rest api na enna inga la use pannala eppadi use pandrathu abdingra pathi oru quick overview mari nama vandu paaka porom. So in the rest api abdingra nama nare edathila kelvi pottirpom. So most ave neenga api call pandreenga abdina rest api so ipa irukkadhu padi rest api da most ah use pandrom. So soap api abdingra irundhalum but nama most familiar ah use pandrathu vandu in the rest api. ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஏபினா என்ன ஸோ அதில் எப்படிலாம் இருக்குது ஸோ ஏன் வந்து ரெஸ்ட் ஏபியை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து சோப் விட ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ அப்படிங்கிறது இல்லை ஆர் ஜென்ரல் இன் ஏபிஐ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபிஐ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாம் அமேசான் எடுத்துக்கங்க ஸோ வந்து ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து வரும் ஸோ அது கூட விடுங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே லாக்இன் ஸ்க்ரீன் வருது மொ மொபைல் நம்பர் ஓடிபி ஆர் மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க என்ட்ரு பண்ணோன்னே அந்த டேட்டா வந்து சர்வருக்கு போகும் சர்வருக்கு போயிட்டு அந்த லைக் சர்வர் அப்படின்னா லைக் ஒரு ஒரு வேற ஒரு இடத்துக்கு போகும் அங்கேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம லாகின் சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராக அப்படிங்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணோம் ஸோ ஒன்ஸ் லாகின் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ப்ராடக்ட் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே ஆகிறதும் சர்வர்லேருந்து நம்மளுக்கு வரும் அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம் கிளிக் பண்ணால் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டீட்டெயில் ஆகுது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி நடக்குது ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் பேராமீட்டர்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளைண்ட் சர்வர் ரெண்டு வேணும் கிளைண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் கிளைண்ட் நம்ம மீன்ஸ் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் கிளைண்ட்டு ஸோ அந்த கிளைண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க கோடு வந்து ஒரு டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் ஸோ யார் வந்து ஒரு டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து கிளைண்ட்டு எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும் அப்படின்னு ரெக் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறவங்க கிளைண்ட்டு ஸோ நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் அவங்க ரியாக்ட் ஜே ஸோ இது ஏதோ ஒரு இதை வச்சு நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டு கொடு நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து இந்த டேட்டா வந்து ரெக் இந்த டேட்டா வேணும் இந்த டேட்டா சென்ட் பண்ணு அப்படின்ட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ யார்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் சர்வர்ட்ட ஸோ யார் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் சர்வர் வந்து ரிப்ளை பண்ணிடாது ஸோ வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் வேணும் ஸோ இந்த இந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற கிளைண்ட் வந்து இந்த ஆத் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை வேலிடாக இருக்கணும் இல்லை கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட் வந்து வேலிட் ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கணும் அதில் இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் வேலிடாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்வர் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம கேட்ட ரெக்வஸ்ட்டை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ரெக் ரெக்வஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் இது எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ஐட்டம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த ஐட்டமோட ஐடி நம்ம சென்ட் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து டேட்டா பேஸ்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் மட்டும் நம்மளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற டைப் வந்து என்ன டைப் வேணாலும் இருக்கலாம் எதர் ஹெச்டிஎம்எல் கோடாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸம்எல்லாம் இருக்கலாம் இல்லைனா இமேஜாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸாக வேணாலும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த சென்ட் பண்ணுற ஃபைல் தான் ரிசோர்ஸ் ஸோ எதர் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதோ இல்லை எக்ஸம்எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதோ இல்லை இமேஜாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதோ அது நம்மளுக்கு மேட்டர் இல்லை அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற டைப் வந்து நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மூணு பே மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் கிளைண்ட் யார் வந்து டேட்டாவை யார் வந்து ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ அவங்க தான் வந்து கிளைண்ட்டு அந்த ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டா லைக் ஃபைல்ஸ் ஆர் டேட்டா வாட் எவர் இட் மேபி அது வந்து ரிசோர்ஸ் அண்ட் யார் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து சர்வர் ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் லைக் ரெஸ்டோட ஒரு பேசிக் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே அடுத்து ரெஸ்ட்னா என்ன ஸோ ரெஸ்ட்டுக்கு மூணு தேவைப்படுது ஸோ அந்த மூணு வந்து கிளைண்ட்டு ரிசோர்ஸு சர்வர் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் அடுத்து
லைக் கிளைண்ட்டுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் புரியுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் சர்வர் வந்து சென்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிளான டம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லாமே ஒரு ஏபிஎஸ் மூலிமா தான் ஒர்க் ஆகிருக்கும் ஸோ இது இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் ரெஸ்ட்டு ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ரெப்ரஸன்டேஷனில் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது அதை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு சர்வர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இதுக்கிடையில் நம்மளுக்கு நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது பட் ஓவராலாக இது தான் வந்து இமேஜ் ஓகே ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ ரெஸ்ட் எழுதுறதுக்கான ரூல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கிளைண்ட் சர்வர் செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கிளைண்ட் வந்து கிளைண்ட் சர்வர் வந்து ஒன் வே இன்ட்ராக்ஷனாக தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா கிளைண்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட்டு வந்து சர்வர்கிட்ட ரெஸ்பா ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் சர்வர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர சர்வர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை கிளைண்ட் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதோ பண்ண முடியாது எல்லா இன்ட்ராக்ஷனுமே கிளைண்ட்லேருந்து போகும் அதை வாங்கிட்டு சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஒன் வே ஒன் வே ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் இது வாங்கும் அது கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து மாற்றி பண்ண முடியாது இது கொடுத்து அதை வாங்க முடியாது ஸோ இந்த கிளைண்ட் சர்வர் செப்பரேஷன் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது இது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறவங்க கிளைண்ட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் சர்வர் சர்வர்னால் ரெக்வஸ்ட் பண்ண முடியாது கிளைண்ட்னால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது இந்த செப்பரேஷன் வந்து ஸோ இந்த செப்பரேஷன் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து ரெண்டுமே இண்டிபெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் லைக் கிளைண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன கோடுனாலும் எழுதிக்கலாம் சர்வரில் வந்து நீங்கள் என்ன கோடுனாலும் எழுதிக்கலாம் ரெண்டுமே இன் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ ரெண்டுமே இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ரூல் அடுத்து யூனிஃபார்ம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஸோ லைக் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஃபா ஃபாலோ பண்ணணும் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் ரைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் ரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சர்வருக்கு வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறக்கான கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்காது ஸோ எவ்ரி ரெக்வஸ்ட் தட் இஸ் சென்ட் டு சர்வர் ஷுட் பி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால் அதே மாதிரி சர்வர் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஸோ ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்ல இந்த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் எழுதியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த காமன் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூனிஃபார்ம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது மல்டிப்புள் லாங்குவேஜஸ் எழுதியிருந்தாலும் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு கெட்டு கெட் ஏபிஐ கால் எல்லாம் போஸ்ட் ஏபிஐ கால் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மேபி அந்த ஃபங்க்ஷன் டைப் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் மாறுமே தவிர அந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வந்து லைக் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து மீனிங் ஸோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணும்போதும் ஒரு எப்படி நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ எல்லா ரெக்வஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அது அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வருக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் தென் சர்வர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து கிளைண்ட்டனால் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரூல் இந்த கெட்டு இது கால் புட் கால் இது எல்லாமே நம்ம வந்து எகெயின் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மற்ற ரூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஹெச்டிபி இது ரெஸ்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பட் இது ஏன் ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது கரண்ட் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் பட் இங்கே ஸ்டேட்லெஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டும் செகண்ட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எந்த சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க டேட்டாவோ இல்லை அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனோ நீங்கள் செகண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்லெஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு ஏபிஐ கால்ஸுமே வந்து இன்டிபெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் செகண்ட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் எந்த வித ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்காது ஆர் எந்த மெமரியுமே வந்து சர்வரில் ஸ்டே சேவாக இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ ஈவன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏபிஐ கீ தேவைப்படுது ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுமே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் ஏபிஐ கால்லேயே அந்த ஏபிஐ கீ சேவ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஏபிஐ கால்லேருந்து அந்த ஏபிஐ கீ வச்சு இவங்க வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் ரீஸ் பண்ணும்போதும் அந்த ஏபிஐ கீ அப்படிங்கிற
டிராஃபிக் லைக் மல்டிபிள் ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வருக்கு வரும்போது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறக்கான சிஸ்டம் எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஒரு பிக் பில்லியன் டே வருது ஸோ டென் ஓ கிளாக் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா டென் ஓ கிளாக்ல சடனாக ஃப்ளட்டிங் ஆகும் ஸோ ஒரு சர்வருக்கு வந்து மல்டிபிள் ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வருக்கு வந்து ஒரே டைம்ல வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்து ரெக்வஸ்ட் வரும் ஸோ அப்போ வந்து சர்வர் வந்து லோடு தாங்காது ஸோ அது தாங்கறக்கான ஒரு அந்த லோட் பேலன்ஸரோ இல்லை வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கான டிராஃபிக் டிராஃபிக் ஹேண்டில் பண்ணக்கான ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கணும் ஸோ அது வந்து சர்வரில் டேரெக்டாக எழுதாமல் இடையில் இன்னொரு லேயர் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த லேயரில் எழுதியிருக்கணும் ஸோ எதர் அத்தன்டிகேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி லோட் பேலன்சிங் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை இந்த டிராஃபிக்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரின்ஸிபலில் ப்ராப்பரான பிளேஸில் வந்து நம்ம லேயர் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு கேச்சபிள் அப்படின்னா ஸோ கேச்சபிள் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் வேறு கேச்சபிள் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ இது வந்து ஒரு கிளைண்ட்டோட டிவைஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அதட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிளைண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எகைன் அண்ட் எகைன் வந்து சர்வர்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாமல் ஸோ சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ எப்போ வந்து எகைன் சர்வர்லேருந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் போதுமோ அப்போ மட்டும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ண ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டா வந்து ஏபிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எகைன் பே பேக் போயிட்டோ இல்லை ஃபார்வர்ட் போயிட்டோ திரும்பி வரும்போது எகைன் அது வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ப்ராடக்ட்ஸ் பேஜ் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் போயிட்டு திரும்பி பேக் வரீங்க பேக் வரும்போது எகைன் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சர்வர்லேருந்து எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நீ டவுன்லோட் பண்ணது ஒரு இடத்துல கேட்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அதே காட்டிக்கணும் ஸோ அன்லஸ் கம் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற டைமில் மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்தால் போதும் ஸோ அது கேச்சபிள் அப்படிங்கிறது இந்த கோட் ஆன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து லைக் கம்பல்சரி ரூல் கிடையாது ஒரு ஆப்ஷனல் ரூல் ஸோ இது வந்து ஸோ இது வந்து லைக் கிளைண்ட்டே வந்து ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் சர்வரை கால் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டீட்டெயிலாக போக வேண்டியதில்லை ஸோ அடுத்து வந்து இது ஏன் வந்து நம்ம இது போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஸ்கேலபிளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸில் வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கேலபிள் அப்படிங்கிறது எகெயின் நீங்கள் எவ்வளோ பீஸ் வந்தாலும் நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறக்கான சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறக்கு இதில் வந்து ஆப்ஷனல் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த வெப் டெக்னாலஜி கூட லைக் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் வெப் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்துலையுமே வந்து ஈஸியாக பில்ட் பண்ணி அது கூட இன்டகிரேட் பண்ணி நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது ஓகே ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஏபியில் ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா ரெக்வஸ்ட்டுமே ரைஸ் பண்ணுறது ஒரு டேட்டா வாங்குறது ஒரு டேட்டா வாங்குறது அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஒரு டேட்டா எடிட் பண்ணுறது லைக் இப்போ ஒரு டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் ரெக்வஸ்ட் பண்ண டே இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை புதுசாக கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புது யூசர் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து சர்வரில் போய் ஆட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அது அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் எடிட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி டேட்டாக்கெலாம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து கெட்டு கெட் அப்படிங்கிறது சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறக்கு ஸோ அதோட பாத் ஒன்று கொடுக்கணும் கெட் அப்படின்னா கெட் ஸோ நீங்கள் சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே கிளைண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளைண்ட் ஸோ கிளைண்ட் வந்து டேட்டாவை கெட் பண்ணுறாங்க யார்ட்டருந்து சர்வர்ட்டருந்து ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ரெஸ்பாண்ட் லைக் வந்து நீங்கள் இதர் ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் வந்து டேட்டா வந்து கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுதான் வந்து ரென் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பேஸ் யூஆர்எல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பேஸ் யூஆர்எல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் அது வந்து பேஸ் யூஆர்எல் ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கூகுள் அந்த சர்வர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான இது வந்து ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இப்படி தான் எனக்கு டேட்டா ஃபார்மேட் கொடுக்கணும் இது வந்து யூ ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த என் பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு டிஃப் ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்து ஜே டேட்டா கொடுக்கும் இதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார
அப்டேட் பண்ணுறது இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா கிரியேட்டுக்கும் பண்ணுறக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்வரில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்க டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் பேட்ச்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதுலேயும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்கும் பேட்ச் அப்படிங்கிறதும் லைக் அப்டேட் பண்ணுறது இல்லை மாடிஃபை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சர்டன் பார்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் புட் அப்படிங்கிறது என்டைர் ரிசோர்ஸுமே மாடிஃபை பண்ணும் பேட்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் நேமு மெயில் ஐடி இந்த மாதிரி அது மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் எடிட் பண்ணும் அப்படின்னா பேட்ச் கால் வந்து பண்ணலாம் ஸோ பேட்ச் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ புட் காலில் என்டைர் இன்ஃபர்மேஷனும் அப்டேட் ஆகிரும் ஸோ அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டிலேட் ஒரு டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் டிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிலேட் கால் பண்ணலாம் ஸோ டிலேட் கால் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐடியில் இருக்கிற டேட்டா வந்து டிலேட் ஆகிரும் ஸோ இதான் வந்து ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெச்டிபி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்டிஏபியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்டிஏபி அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக ஒரு கிளைண்ட்டு சர்வர் வச்சு நம்ம எப்படி டேட்டா கால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு செப்பரேட் செஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் தேங்க்யூ